Добрый день, дорогие зрители канала Садовый мир. Третья декада июля. Сегодня я хочу провести наш выпуск со сладкой бахчи. Мы вместе с вами подготовили вместе грядку. Посели на рассаду два гибрида порционных дынь от агрофирм партнер это капри и сладкая красавица и еще в программе выращи нас участвуют от агрофирм партнер арбузики порционный кубок огня и динамит все шло гладко хорошо поставили тоннель создали пленочную мульчу укрытие помните как мы ее укладывали сформировали лунки заправили и когда пришло время конечно мы волновались, что почва долго прогревалась, долго нас мурыжили поздние возвратные заморозки, и благодаря этому мы отсрочили время высадки, поскольку это открытый грунт, решили подстраховаться, и все-таки саженцы были высажены на место. Все шло по плану, но вы знаете, в этом сезоне погодные условия без конца ставят нам, скажем, задачи для повышения нашего садово-огородного мастерства. И вот вчера у нас были гости, и я попросила агрономов, которые нас консультировали по бахчевым культурам, уже не сладким, а огурчикам, тыквам и, соответственно, по кабачкам. Мы делали профилактику грибных заболеваний, различного рода увиданий, и я специально провела их по своему садово-огородному королевству, чтобы показать, с чем я столкнулась в этом сезоне. И очень много вопросов у меня было именно по растениям на именно про программе выращивания по сладким бахчевым. Что же они мне ответили после осмотра моих посадок? До этого у меня с моей коллегой, садоводом-огородником, тоже с большим приличным стажем огородничества, состоялся очень занимательный и содержательный диспут. По поводу, как правильно расставить запятую. Убрать нельзя, оставить. И каждый решает сам за себя. У многих, конечно, сладкие бахчевые, особенно в средней полосе, в этом году в открытом грунте, явно не удаются. Но я всегда иду и заглядываю немножечко вперед, мониторю долгосрочный прогноз на август, в частности, вот на месяц вперед. И когда мы осмотрели посадки арбузов, агроном мне что сказала? Анна, я посмотрел, у вас из-за того, что пленочная мульча грамотно организована, нет, скажем так, переувлажнения в корневой зоне. Это отлично, это хорошо. Мульча сохраняет тепло, когда выглядывает солнышко, вы сразу снимаете укрытие, корневая зона прогревается. Благодаря этому нет признаков никаких увиданий корневых гнили, то есть поражения грибными заболеваниями бактериальными то есть листва абсолютно чистые мы с вами все знаем кто не знает я сейчас повторю что арбузы плодоносят на центральном побеге поэтому я вовремя прохожу и купирую все вот такие вот пасынки то есть я просто отщипываю верхушку не убираю его целиком потому что вегетативная масса она помогает растению э физиологические процессы, как говорится проводить если мы удалим все пасынки разом соответственно мы растение Ослабим в каком плане? Меньше будет листовой массы, соответственно, если мы будем проводить листовые обработки в качестве подкормок, в качестве защитных мероприятий от вредителей, если они появятся, и заболеваний, то есть больше нагрузка на оставшуюся листву. Но все хорошо должно быть в меру. Посмотрите, листва у меня компактно расположены пока под тоннелем. Рядом мы убрали посадки чеснока зимого. То есть сейчас у нас есть возможность плети выводить на соседнюю грядку, поставь еще один ряд дуг и делать крышечку из э, пленки укрытия в случае проливных дождей, как над луком. Мы вам это уже показывали. А на ночь закрывать наши посадки с учетом прикрытия всех плетей плотным спанбондом. Мы специально взяли пошире, чтобы все наши посадки укрыть. Сейчас, когда у нас намечается перерыв проливных затяжных холодных дождях, мы максимально проветриваем наши арбузики, в том числе и дыни, и на ночь закрываем плотно с пангвондом номер 60. Пленку только на момент а, холодных ночей, когда мы их по прогнозу видим меньше 10 градусов, и на момент холодных проливных дождей. Дорогие друзья, давайте рассмотрим нашу грядку со сладкой бахчой поближе. Напоминаю, что грядку мы формировали вначале э, с заправкой лунок, затем застилали армированной пленкой шириной 2 метра и застилали вот эту грядку целиком, большим куском. Посмотрите, затем мы намечали отверстия для высадки саженцев и делали крестообразные надрезы. Потом я подворачивала краешки вот так и высаживала уже в лунку наши саженцы арбузиков. Посмотрите, почва в меру влажна, точнее она даже ближе к сухой, это хорошо. Арбуз имеют стержневой корень мы вкусно заправили лунку и здоровые саженцы вы туда высадили еще большой плюс вот этой пленочной мульчи она как я уже еще раз повторяюсь нагретый грунт 
она сохраняет тепло в прикорневой зоне. Это все-таки теплолюбивая очень культура. А в этом сезоне ночные температуры прям явно не блещут. Даже тыквы страдают, а арбузы тем более. И посмотрите, арбузы активно цветут. Кто-то скажет, что третья декада июля, это слишком поздно, ничего вы не получите. Вы знаете, в прошлом году была аналогичная ситуация. Сезон у нас раскачивался, а потом в августе нам включили лето по щелчку. Плюс 30 с лишним. И была относительно теплая половина сентября. А это гибриды арбузов. Они у меня порционные, до 3 килограммов. И если у меня получится арбузы, а ведь у меня уже появились завязи, сейчас я вам покажу, посмотрите, завязи, которые я опыляю вручную. Я беру мужской цветочек, вот сейчас они проветрились, и можно, когда этот цветочек максимально откроется женский завязью, я потом беру мужской цветочек и вот так вот рыльцем пестика аккуратненько прикладываю к женскому цветку, естественно, когда оно будет полностью открыт. Да, нужно покланяться нашим арбузикам, и таким образом мы повышаем э, процент завязи наших плодов. И, соответственно, здесь нужно еще сделать такую поправку, что вовремя следить за пасынками. Еще раз повторяюсь, вовремя купируйте, чтобы силы арбузиков не ушли, как говорится, в лишнюю ботву. И если у вас на одной плите сформировалось два плода, и центральный стебель можно тоже прищипнуть. Лето у нас уже осталось довольно в коротком промежутке, поэтому пускай нальется то, что завяжется. Дорогие зрители, уходим от арбузиков динамит и кубок огня и приближаемся к посадкам дынь. Это у меня капри и сладкая красавица. Дорогие зрители, дыньки вместе с арбузами я высаживала 24 мая. Да, поздновато, но зато я сберегла саженцы сладких, сладких бухчевых от возвратных заморозков. Как вы помните, в мае у нас были жестокие заморозки до минус 10 градусов практически местами. У нас было до минус 6, и если бы я их высадил даже под пленочное укрытие, и они бы выжили, соответственно, удар по иммунной системе был бы сокрушительный. И мы бы просто выхаживали, как говорится, забитые морозом растения, но лучше, как говорится, перебдеть, чем потом героически преодолевать препятствия. Что хочу сказать по формированию э, куста дынь. Дыня, напротив, в отличие от арбузов, плодоносит на пасынках. Поэтому, когда у нас появилось 6 листочков от развернутых семидолек, я прищипнула верхушку, и дальше у меня пошли пасынки первого порядка. Два-три достаточно, я вот считаю, что для развития дыньки. Потом, когда у них образовалось 3-4 листочка, я их тоже прищипывала. И вот на этих вот пасынках первого, второго порядка, кто-то и третьего порядка оставляет, если есть возможность, как говорится, разлопушить свои посадки, и погода стоит сухая, не нужно укрывать, и это теплый регион, то дынь вы получите, конечно, гораздо большее количество. Одно растение, вот по моему опыту, именно из гибридов агрофирм Партнер, способно выкормить, вот у меня в моих условиях, в моих руках, от 6 до 8 дынек. Да, они не вырастают до, скажем так, 2 килограммов, как заявлено производителем, если их нормировать по количеству, но они вырастают у меня по килограмму, чуть больше килограмма, но в большем количестве. То есть я посчитал по массе, выходит гораздо выгоднее вот в моих условиях. И еще, посмотрите, вот объективно, если посмотреть, посадки загущенные, да, густовато. Но я посмотрела, посмотрела по завязям, все хорошо, все идет по плану. И агроном, когда посмотрел мои посадки, вот эта пятнистость на листах, это уже купированный признак э, заболевания э, именно грибного, который у нас образовался в результате передержки бахчи. Неделю, неделю мы не снимали пленку. Лило, лило, лило. Именно поэтому за счет конденсата, который попадал на капельками на листовую пластину и образовался застой влаги. Я обрабатывала дважды раствором биофунгицида по листу и купировала развитие. Посмотрите, у нас нет краевого поражения листа. Внутри нет желтых пораженных листьев, нет осклизших ли листьев. Вся листва сухая, здоровая. Единственное, это точки пятна. Но я считаю, что э, в результате все-таки правильных действий с моей стороны, все-таки опыт не прогуляешь, как говорится, я свои дынки спасла таким образом. Дорогие друзья, давайте заглянем в вглубь бахчи, именно дыны. Здесь у меня дынька капри. Посмотрите, сколько продуктивных завязей у нас образовалось. Муча абсолютно сухая, и они лежат на сухой поверхности. Это важно, они не будут загнивать. А вот здесь на одном из пасынков появилось две завязи. Одна продуктивная, хорошо наливается. Вторая тоже завязалась, я ее пока удержала, сейчас она у меня хрупнула. Видите, это хорошо, я ее удаляю для того, чтобы... У нас пасынок выкормил спокойно вот этот плод, поскольку здесь у меня уже, видите, завязи продуктивных много, и они сейчас идут в стадии опыления. Я сейчас тоже просмотрю, все ли у нас хорошо, они зелененькие, без увиданий, поэтому лишние вот такие вот образовавшиеся завязи, когда на одном пасынке сразу две-три дынки образуются, лучше хотя бы через одно междоузле оставлять, не больше двух плодов на одном продуктивном пасынке. 
Дорогие друзья, сегодня я провела вам небольшую скромную экскурсию по посадкам сладких бахчевых на моем огороде. Напоминаю, выращиваю в этом сезоне порционные дыни и арбузы от агрофирм «Партнер», кубок огня, динамит, капри и сладкая красавица. Я кратенько рассказала вам агроте... об агротехнике именно в моих условиях. В погодных реалиях сразу скажу, что подкармливаю минеральным удобрением, которое содержит полностью и азот, фосфор и калий, пока что в равных процентном соотношении, плюс микроэлементы. Вот как только сейчас появится уверенная завязь в нужном мне количестве, я уже буду переходить на более, скажем так, на большее содержание именно калия. Буду продолжать кормить по листу, чтобы не создать переувлажнение в корневой зоне. Закрываю арбузы следующим образом. Сейчас у нас погодит, погода должна немножечко налаж, налаживаться, поэтому весь день они у меня будут гулять на улице. С первым, скажем так, признаком снижения температуры в течение дня ближе к вечеру буду закрывать спанбондом, оставляя один торец тоннеля полностью открыт для того, чтобы вот сухая комфортная температура немножечко там вот выровнялась, и потом уже закрываю второй торец на ночь. При приближающихся осадках буду накидывать пленку, она у меня здесь на готове. Я желаю вам урожая сладкой бахчи в этом году вкусить своих плодов, не только покупных дыник и арбузов. Многие из вас посадили а, порционные арбузики и дыньки в закрытом грунте, и надеюсь, что вы уже начинаете потихонечку снимать урожай. Ну а вы мне тоже пожелайте удачи, надеюсь, что у меня все-все-все получится, по крайней мере, я стараюсь, и пока все идет как надо. Надеюсь, что погода нас в дальнейшем не подведет. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, кто это еще не сделал, в соцсети мы будем обязательно промежуточные итоги в виде маленьких коротких роликов размещать на ютубе тоже то следите за нашими новостями ну а мы еще во всю в разгаре сезона поэтому опускать руки рано все еще у нас с вами впереди